ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕುಶಲನ ಕ್ಷೇಮನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರ ಹೌದಾ ಎಸ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಈಗ ಈ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಗಾದೆ ಹೌದಾ ಅದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗೇನದೆ ಹೌದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತುಳುಕಲ್ಲ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜ ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಕೊಡವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನೋ ಜ್ಞಾನನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿನಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಗರ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಥೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ ಸೊ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಆ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸಹಿತ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಲಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪದವಿ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀವ ಡಂಗುರ
ಈ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರಂತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಗೋಖ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಹಗುರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹಿಂಗಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಳ್ರಿ ಹೊಗಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳೋ ಅಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಲ್ತು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಬಿಡಿ ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ ಜನಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳೋ ಅಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ವಿನಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ವಿನಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋಣ ವಿನಯವಂತರಾಗೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನು ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ದ
ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಅಂಥ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಈ ಒಂದು ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಹೌದಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಹೌದಾ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೌದಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ಹ್ಞೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೇರ್ ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೌದಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಬಿ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವೇರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಸರಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅದೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟು ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೌದಾ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನೀವೇನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಫೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೌದಾ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಿವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟು
0 अंत बरकोती यदा पी आफ वै इज ईक्वल टू जीरो इज ईक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ही नम के एक्स व्याल्यू फैंड सो प्लस थ्रीन एक कड़े तक बंद मैनस थ्री इज ईक्वल टू टू एक्स उलू एक्स इज ईक्वल टू मैनस थ्री बै टू आयु वाट इज दिस एक्स व्याल्यू ईज मैनस थ्री बै टू एक्स व्याल्यू ईज मैनस थ्री बै टू वाट इज दिस x is equal to minus 3 by 2 is nothing but 0 of this polynomial. How the correct alva? Exactly. Haki e minus 3 by 2 any dela x is equal to minus 3 by 2. This is the poly um, 0 of the polynomial. This 0 of the polynomial is the point. Yentha point? 0 of the polynomial is the x coordinate of the point is the x coordinate of the point yava point where the graph of where the graph of the polynomial y is equal to 2x plus 3 intersects at the x axis nanen heltidine artha aita iga y is equal to 2x plus 3 idela ee vande expression na polynomial na 0 n bantu minus 3 by 2. Idu yen andre x coordinate value. E x coordinate value yen andre this is the only point. This is the only point which touches. Okay, graph yen madatala andre na simple ag heltin. Iga e graph ade. This is the straight line. How da? E straight line no x axis na touch marti de. How da? X axis na touch marti de. निव नोड़ी बेके दे याव दादरो लाइन ना तो कौन नोड़ी स्ट्रेट लाइन ना एक्स एक्सिस ना ये ले टच मार द तला आ पॉइंट ए ना गिरते गोता माइनस थ्री बाई टू अंदर जीरो आ गिरते जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल ए निर तला अल्ले दो हाथ कौन होगो दो अर्थात इता दिस इज़ द वैल्यू ऑफ़ द जीरो even the graph a no hath kond hoogu thala kevala x axis bagge naan maath aadhti rood. A x axis na hath kond hoogu thala that is nothing but zero of that polynomial. Clear? Nivu yavde graph na noodi idhe kelsa agodhu. Andhari linear polynomial agir bheko. E rithi straight line no x axis na yav point al touch maadhu thala that point is nothing but zero of that polynomial. ओके इधर वैल्यू इली नमी नोडी तक्षण गुत्ता गला माइनस टू माइनस वन मध्य इधे आदरे माइनस थ्री बाय टू इज़ द वैल्यू माइनस थ्री बाय टू कमांस जीरो या के बिकॉज़ एक्स एक्सिस में ले वाई कोऑर्डिनेट सुनने रहते ना विदन कल्टी दिवि इली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले हाउ दा सो वाई कोऑ हाँ क्वाड्रेटिक कथे क्वाड्रेटिक वर्क आते अंत तक सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंदर ऐन ए पॉलिनोमियल हॉज हईयेस्ट डिग्री इज टू इज कॉल एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ सो अदर वो जनरल फार्म हेगी एक्स स्क्वयर प्लस बी एक्स प्लस सी हाउदा वेर ए बी अंड आर् द रियल नंबर्स अंड ए शुड नाट बी ईक्वल टू जीरो करेक्टा ए वो वे सोने ऐन लीनियर पॉलिनोमियल आगते नमी लीनियर बेड़ क्वाड्रेटिक बे एक्स स्क्वयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए व्याल्यू याद कारण सोने आगबार् हादा आम ई रईट सो दिस द जनरल फार्म यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इगा सपोज नन हत्र वंदु क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अधे यहन तीटकोल री y is equal to x square minus 3x minus 4 इल्ली x value न हाक्ता होक्तिन minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इरिती हाक्दाग respective y values नमिके सिगत्त 6, 0, 9, minus 4, minus 6, minus 6, minus 4, 0, 6 ओके इरिती आगी सिगत्ता होगत इदिन्न इल्ली represent माड़ती इधर ना ना वो पैराबोला आंतक करी थी भी यादो ये वंदु ग्राफ ऐनी दे ला इधर ना पैराबोला आंतक करी थी भी अर्थात इता सो यूजुअली पैराबोला है कि रहते अंदरे वंदु हिंग बरतो दे इल्ला अंदरे हिंग बरतो अर्थात इता वंदु यू इन अंदरे इल्ला अंदरे इन वंदु उल्टा यू 
ओके सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ये ओके डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ये इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो रीति इत इफ ए इज लेस देन जीरो अंद्रे एक्स स्क्वयर फस्ट ऐन एक्स स्क्वयर न हिंदे को एफिशियंट ऐन अदर मेल डिपे इफ ए इज लेस देन जीरो नगटिव व्याल्यू आगे रीति ओके ई मीन ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव व्याल्यू आगे रीति इफ ए इज लेस देन जीरो आगे हिंग बरत सो एक्स स्क्वयर इक्स स्क्वयर न को एफिशियंट ऐन वन नमी यु बंत अथवा वि यु ओके रीति इतने प्याराबोल अर्थ आयता सो यूशली नावेन करती प्याराबोल अंत करी प्याराबोल अर्थ आयता ओके सो ऐनमी प्याराबोल ऐनो अरे इट ईज नथिंग बट यह व्याल्यूस रेप्रेजेंटते ओके सो नोड़बू नहीं मैनस टू सिक्स ऐन इला मैनस टू सिक्स का This is the minus two six minus one comma zero. He gave all values to represent. Madi dare. Adun na parabola din da represent madare. Okay. Is try to. Yega yelli zero of the polynomial do roll yeno ha gidre. Andre yel nodi zero yelli yel bandide one do minus one nige zero bandide. Inno do four nige zero bandide. How da so ha gidre? Nami ge When x is minus one, we get y is equal to zero. When x is four, we get y is equal to zero. Andre minus one, minus one and four. ये वेरडो ये नी दबला. ये वेरडो values गलिगे. ये वेरडो values गलिगे. Minus one and four. ये वेरडो values गलिगे. नम्मा polynomial सुनने आगते. It means this. इक्वेशन यू एक्स स्क्वयर मैनस थ्री एक्स मैनस फोर ऐन पॉलिनोमियल आ पॉलिनोमियल के जीरो एर अर्थ आगदा लीनियर पॉलिनोमियल जीरो वे हादसा करेक्टलवा जीरो वंदे क्वाड्रेटि पॉलिनोमियल एर सोने बनु मैनस वन इन फोर जीरो आफ् द पॉलिनोमियलू पॉलिनोमियल डिग्री ऐनाट खंड हाउ खंड सो नहीं पॉलिनोमियल को अदर हईयेस्ट डिग्री नोड़बिट्रे कंबून जीरो इष्टे बरते अंत ओके फैन सो मैनस वन मत फोर ऐन जीरो आफ् द पॉलिनोमियल नो आ जीरो आफ् द पॉलिनोमियल ऐन गा मैनस वन अंड फोर जीरो आफ् द पॉलिनोमियल अंदे नानेन आवे जीरो आफ् द पॉलिनोमियल ऐन व्याल्यू ओके सो मैनस वन अंड फोर नमी जीरो आफ् द पॉलिनोमियल आल्यू ऐन इले टे ये एक्स आक्सिस मेल अर्थ आगद नो मैनस वन अंड जीरो एक्साक्टली व्याल्यू के नोड़ एक्स आक्सिस मेले प्याराबोल हे अर्थ आगद मैनस वन कम जीरो पॉइंटल प्याराबोल करेक्टी टी होते पॉइंट पॉइंट अब टक हे प्याराबोल एक्स आक्सिस मेल अंड अगेन इन पॉइंट फोर कम जीरो ओके फोर कम जीरो ऐन मेले प्याराबोल हाथ हमू जीरो आफ् द पॉलिनोमियल अद पॉइंट ग्राफ हाथ हे यद्र मेले एक्स आक्सिस मेले इष्ट अर्थ आयता फैन क्वाड्रेटि पॉलिनोमियल जीरो जीरो क्लियर अर्थ आयता सो नंबर आफ् द जीरो आन द नंबर डिग्री आफ् द पॉलिनोमियल इष्ट अर्थ आयता ओके All right. Is it clear? I get an continue minus one, not the zero. Any dela? This is minus one. This is minus one. This is plus four. How da minus one, comma zero. Ide vandu coordinate points galle le hard kond hogutte parabola. 
ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ಕಮ ಜೀರೋ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದು ಝೀರೋಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಯು ಥರ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಟೂ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಝೀರೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ
ಮೂರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕೇವಲ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಸಾರ್ತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಜೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಜೀರೋ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತ್ರೀ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸು ತ್ರೀ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಎರಡು ಟೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಗಳು ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ತ್ರೀ ಜೀರೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ ಈಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಫೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ನಾನೇ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸೋಣ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ವ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇದು ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ
the graphs of y is equal to p of x are given in the figure below for some polynomials p of x find the number of zeros of p of x in each case so modulne id nodi kaanistide alva ha modulne id nodi ee straight line e irabodu adre idu x axis na touch madada illa therefore number of zero is sonne enu illa iga illi ee kadege number of zeros nodi ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನನ್ನು ಏನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಯಾವುದು ದಿಸ್ಕರ್ ಪ್ಯಾರಾಬುಲ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬುಲ ಒಂದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಬುಲನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ನ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಓಕೆ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಏನಿದು ಮೂರು ಸಾರ್ತಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಹೌದ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೌದಾ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತನಕ ಈ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ 